Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Guiados por el Espíritu Santo, es la nueva serie que queremos iniciar en este momento y vamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles. El tema de hoy, o la reflexión de hoy, tiene como título Jesús guiado por el Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí se habla de un segundo tratado. El escritor para algunos es el doctor Lucas. Y menciona que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, dio mandamientos a los discípulos. Recordemos, esos mandamientos tenían que ver con el mensaje de ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio. Vamos a notar muy brevemente cómo Jesús es guiado por el Espíritu Santo. Y miremos por un instante Lucas 1.35, cuando Jesús viene a esta tierra y a María, un ángel le visita, la Virgen María, y le comenta que ella va a tener la linda, yo diría el lindo privilegio de recibir a Jesús en su vientre. Dice la Escritura, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Desde su mismo nacimiento, el Espíritu Santo iba a estar guiando a Jesús. Luego en su bautismo, allá en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que Jesús fue guiado al bautismo. Y cuando llega a donde Juan, Juan le bautiza, dice que el Espíritu Santo se mostró ante la gente. Después que Jesús fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos se abrieron. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está en el bautismo. Veamos en su liderazgo. Pablo dice que eso es un misterio, como Jesús viene en 1 Timoteo 3.16. Pero su vida, dice en el libro de Lucas capítulo 4 y versículo 1, que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue, dice, llevado por el Espíritu al desierto. Luego en los milagros, Jesús dijo, por el Espíritu de Dios se echó fuera a los demonios. O sea, el Espíritu Santo lo guió a Jesús. Y en la resurrección, dice Pedro en 1 de Pedro 3.18, Cristo siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y Dios espera que nosotros, como sus hijos, también seamos guiados por el Espíritu Santo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.